ममता ingredients onion tomato pachimirchi kottimira capsicum uppu oil senagapindi zeera karra aalu garam masala start cheddama okay andi munduga stove veligichukonu pan pettukonu two spoons oil andi पचिमिर्ची फ्राई अन तरह कुछ टमाटो तो इंका वंटल बाचेस्तारा अंडे आप डे पुर एम एम बाचेगल रू वंटल लो चिकन बिरयानी ओके सो मत्ता ने कि वन्नी वेग पोया गया था नहीं हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट आलू वन्नी हॉबी जेंट में इनका रीडिंग बुक्स हैं नहीं प्लेइंग चेस चेस आर तरह हाँ बार तरह पर बोर्ड तरह अंदर इंट्रस्टा अंत मैं ब्रदर आड़ता सो तन फ्री टाइम आड़ता इंट्रस्ट इप्ड को फ्रई अदा चवर का कोमीर अंत स्टवे स्टफ रेडी आई पहन दंडी चलार चुकुंदा। ओके स्टफिंग कोड़ा चलार पहन कर दंडी। ओके अंडी। फिर डीप फ्राई की सर अपना ऑयल पेटेस करना। ओके। स्टफ वेल किच करना। डीप फ्राई की सर अपना ऑयल एसिस करना। हाईल हीट आये लोगों में 
స్టఫ్ కి సరిపడ శనగపిండి కలిపేసుకుందాం అండి ఆయిల్ హీట్ అయ్యే లోపు మనం స్టఫ్ కి కావాలి శనగపిండి రెడీ చేసుకుందాం అండి స్టఫ్ రెడీ అయింది కదండి ఇప్పుడు మనం దీని స్టఫ్ ని క్యాప్సికమ్ లో స్టఫ్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో క్యాప్సికమ్ ముక్కలో మనం ఇంత కొంచెం ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్టఫ్ ని పెడతాం అన్నమాట సో చూస్తున్నారు కదండి అదే విధంగా మనం మిగతా క్యాప్సికమ్ ముక్కల్లో కూడా ఇంతకుముందు తయారు చేసుకున్న స్టఫింగ్ ని స్టాప్ చేసేట మొత్తానికి అన్ని క్యాప్సికం ముక్కల్లో కూడా స్టఫింగ్ చేసేసామండి సో అండ్ చెక్ చేద్దాం ఆయిల్ కూడా హీట్ అయినా ఎస్ ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం సో ఈ శనగపిండిలో స్టర్ చేసిన క్యాప్సికన్ని డిప్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి చేసేసుకున్నామండి ఓకే సో చూస్తున్నారు కదా మన స్టఫ్డ్ క్యాప్సికం ఆలు బజ్జి రెడీ అవ్వబోతున్నాయి కదండి ఇంకా ఓకే అండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయి ఇంకా తీసేసుకుందాం ఒకటి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేనా స్టవ్ ఆఫ్ చేసే సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసేసుకుందామండి ఓకే అండి కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసుకుందాం ఓకే తప్పుడు క్యాప్సికం ఆలు బజ్జీ రెడీ టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసి చెప్పండి తప్పకుండా అండి సో చూస్తున్నారు కదా వేడి వేడిగా స్టఫ్డ్ క్యాప్సికం ఆలు బజ్జీ రెడీగా ఉన్నాయి నా చేతిలో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉన్నాయి దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూస్తుందాం స్టఫ్డ్ క్యాప్సికం ఆలు బజ్జీ తయారు విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాప్సికం ఆలుగడ్డ టొమాటో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు క్యాబేజీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు గరం మసాలా కొత్తిమీర శనగపిండి నూనె స్టఫ్డ్ క్యాప్సికం ఆలు బజ్జీ తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకోవాలి అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ కొద్దిగా హీట్ అయ్యాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి తర్వాత పచ్చిమిర్చి టొమాటో వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి తర్వాత ముందుగా ఉడకపెట్టిన ఆలు గరం మసాలా ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దాన్ని చల్లారనివ్వాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కేలోపు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి వేసి కొద్దిగా నీరు వేసుకుని కలుపుకోవాలి 
తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న క్యాప్స్ ముక్కలు తీసుకుని చల్లారిన ఆలు మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన స్టఫ్డ్ క్యాప్సికం ఆలు బజ్జీ రెడీ ఓకే సోయి స్టఫ్డ్ క్యాప్సికం ఆలు బజ్జీని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈవినింగ్ టైంలో మీకు మంచి స్నాక్ తినాలి మంచి బజ్జీ తినాలి అని ప్రశ్న డెఫినెట్లీ ట్రై చేసండి ఇట్స్ రియలీ వెరీ టేస్టీ అండ్ ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికీ పర్చేజ్ చేసినందుకు మా రారండి వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మమత గారు మీకు ఎలా అనిపించింది చెప్పండి ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఈటీవీ అభిరుచి ప్రోగ్రామ్కి వచ్చింది ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ బాయ్ ఓకే ఇంద్రాణి గారు వచ్చేసారు కొత్తపేట నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హెర్ హాయ్ ఇంద్రాణి గారు హాయ్ సాయి శ్రీ ముందుగా మా రారండి వంటలు చేద్దాంకి వెల్కమ్ Thank you. Hello, no. నేను చాలా బాగున్నాను ఇంద్రాణి గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి నీకు స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా నీ నోట్ తీ తెద్దామని వచ్చాయి ఇక్కడ ఓ మై గాడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ అది కూడా హెల్దీ స్వీట్ హెల్దీ స్వీట్ ఆ నా కోసం ఎంత ఆలోచించారు మీరు కదా మరి స్వీట్ తినిపించినా కూడా హెల్దీ స్వీట్ హెల్దీ హెల్త్ కదా డబ్బులు ఏ ఉంది వస్తాయి పోతాయి కానీ ఒకసారి హెల్త్ పోయిందంటే చాలా కష్టం మళ్ళీ రికవర్ మళ్ళీ రాదు మనం ముందు నుంచే జాగ్రత్త సో అలా ఎవరు మంచి హెల్దీ స్వీట్ తయారు చేయబోతున్నారు అన్నమాట నా కోసం వెరీ నైస్ ఆ స్వీట్ పేరు అంటే చెప్పండి గోబీ బైట్స్ మరైతే కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్పండి ముందుగా ఓకే క్యాబేజీ ఎండు కొబ్బరి తురుము బీట్రూట్ తురుము పల్లీలు జీడిపప్పు జొన్న పిండి ఖర్జూరం పేస్టు బెల్లము నెయ్యి ఇవి కావాల్సిన పదార్థం ఓకే అండి ఇంద్రాణి గారు కావాల్సిన పదార్థాలు కూడా చెప్పేశారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే ముందు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుందాము దీంట్లో మనం వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుంటాం ఓకే నెయ్యి లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మనం నెయ్యి స్వీట్ అనగానే మనకి ఏంటంటే నెయ్యి ఫ్లేవర్ రావాలి మళ్ళీ ఏమో ఇలాచి ఫ్లేవర్ రావాలి కంపల్సరీ డ్రై ఫ్రూట్స్ కొన్ని వేసుకోవాలి ఆ స్మెల్ కి అట్రాక్ట్ అయిపోతారు అనమాట అందుకే స్వీట్స్ అంటే చాలా మంది ఇష్టపడతారు పక్కన సాయి స్క్రీన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేయకుండా స్వీట్ చేస్తే ఎలా నెయ్యి బాగా వేయండి మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఇది వేసేస్తాం బీట్రూట్ కుర్మ దీనిని ఇంకొక మెథడ్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా కొంచెం వేడి చేసి బెల్లం వేసి ఇలా స్వీట్ లాగా తయారు చేసి పెట్టుకోవచ్చు క్యాబేజీలో లేదు అంటే కనుక మొత్తం ఐటమ్స్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఇందులో కలిపేసేసి డైరెక్ట్ క్యాబేజీ లీవ్స్ లో పెట్టేసేసి స్టీమ్ చేసేసుకోవచ్చు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అది ఇంకొంచెం హెల్దీ అనమాట ఇది వేసేస్తాను సో ఇది అంటే మీరే సొంతంగా కొబ్బరి అవును నేను సొంతంగా క్రియేట్ చేశాను ఈ రెసిపీ బాగు ఇంకొకటి కొబ్బరిలో ఫైబర్ ఉంటది మంచి గుడ్ ఫ్యాట్ ఉంటది ఇవేమో పల్లీలు మామూలుగా తింటే దాంట్లో ప్రోటీన్ తో పాటు మామూలుగా ఎంతైనా కొంచెం కొలెస్ట్రాల్ అంటారు కొంతమంది ఏమో ఎక్కువ తినకూడదు అంటారు అదే నానబెట్టేసరికి ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువైపోతుంది ప్రోటీన్ తో పాటు అలాగే కాజు కూడా నానబెట్టి వేస్తుంది ఎందుకంటే కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి డైట్ అని చెప్పాను అనమాట సో జనరల్ గా మీ ఇంట్లో మీరు ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం రెసిపీస్ చేస్తూ ఉంటారు మిల్లెట్స్ వాడతానమ్మా మిల్లెట్స్ వాడతాను వెజిటబుల్స్ ఏం తయారు చేస్తారు మిల్లెట్స్ తో బ్రేక్ఫాస్ట్ మిల్లెట్స్ తో ఇడ్లీ చేస్తాను దోశ తక్కువ మిల్లెట్స్ లో రెండు మూడు రకాల కూరగాయలు కలిపేసేసి నానబెట్టిన శనగలు అటువంటివి వేసేసి ఇడ్లీ లాగా వేస్తాను ఈ మధ్య ఒక కొత్తది డయాబెటిక్ ఇడ్లీ రెసిపీ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను చాలా చాలా బాగుంది అది తింటే బాడీ అంతా లైట్ వెయిట్ లో వెయిట్ గా ఉంది ఫ్రీగా ఉంటుంది డైజెషన్ తేలిగ్గా ఉంటుంది వల్ల అసలు రాసి ప్లీజ్ మీరు ఇలా చక్కగా మీరు కనుక్కున్నటువంటి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ అన్ని కలిపి మీరు చక్కగా బుక్ రాసేయండి ఇంద్రాణి గారు ఇది కొంచెం పొడి పొడిగా అయిపోతుంది దీంట్లో కొంచెం మనం బెల్లం వేసుకున్నాము ఓకే బెల్లం వేయకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ మామూలుగా మామూలు స్వీట్ కి అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఏది లేకుండా తినాలంటే కష్టం తినలేరు మెల్లమెల్లగా కొంచెం కొంచెం తగ్గించుకుంటూ రావాలి కానీ ఏది కానీ కొత్త ఐటమ్ కి మనం ఒకసారిగా వెళ్ళకూడదు తిన్నారు బాడీ కూడా అంగీకరించదు 
అందుకని ఇంకా టేస్ట్ ఉంటానికి అందరూ తినే విధంగా ఉంటాం కోసం కొంచెం బెల్లం వేసి ఇది ఖర్జూరం మామూలు పండు ఖర్జూరం అంటే దాంట్లో మళ్ళీ క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఒక్కసారి అది పాకంలో వేసి తీస్తారు ఈ ఎండు ఖర్జూరంలో ఏంటంటే ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన స్వీట్నెస్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఇందులో అందుకని చెప్పి నేను ఎండు కొబ్బరి పే ఈ పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నాను ఖర్జూర్ అంది ఇది నానబెట్టి గింద తీసేసి గ్రైండ్ చేశాను ఓకే మా చూసావా ఇప్పుడు మాయిశ్చర్ వచ్చింది ఇందాక పొడి పొడిగా ఉంది ఏంటంటే ఇందులో కొబ్బరి వేయటానికి కారణము హెల్త్ వైజ్ గానే కాకుండా దీంట్లో కొబ్బరి వేయటం వల్ల దాంట్లో ఇప్పుడు బెల్లం వేయగానే మా మాయిశ్చర్ వచ్చేస్తుంది ఆ మాయిశ్చర్ ని మొత్తం కొబ్బరి పీల్ చేసుకుంది దాని మూలం నీకు కరెక్ట్ టెక్చర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఓకే ఇంక ఇది స్టవ్ ఆపేసుకుందాం ఓకే ఆఫ్ చేసేసి ఇది కొంచెం కూల్ అవ్వాలి ఈ లోపు మనం ఇది స్టీమర్ బాయిల్ చేసుకు వేడి చేసుకుందాము సో ఇది మరి దించేద్దాం అని సైడ్ షిఫ్ట్ చేద్దాం ఆ సైడ్ షిఫ్ట్ చేద్దాం ఓకే సాయి శ్రీ అది ఆరే లోపు ఇది క్యాబేజ్ ఏం చేశానంటే కొంచెం వేడి చేశాను అనమాట వేడి నీళ్ళలో పైన పైన బౌ బౌల్ పెట్టి దాని మీద పెట్టి స్టీమ్ చేశాను ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలి స్టవ్ సిమ్ సిమ్లో పెట్టేసుకుని ఇది మెల్లగా జాగ్రత్తగా ఇది పెళ్ళుసుగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి ఇట్లా లేయర్ లాగా ఇలా తీసేసుకుని ఇలా మెత్తగా ఉంటుంది ఇది వేడి చేశాం కాబట్టి మెత్తబడి దాని మీద పెట్టి కొంచెం లైట్గా ఇలా ఇలా తిప్పుకుంటే వేడి చేసుకుంటే కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోతుంది అయిపోయినప్పుడు దీంట్లో మనం స్టఫింగ్ పెట్టేసి పార్సిల్ లాగా ఇలా చేసేసుకుని పైన ఒక టూత్ పిక్ గుచ్చేసాము అనుకో గుచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకొంచెం స్టీమ్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే అది ఇది రెండు బైండ్ అవుతాయి కొంచెం అన్న ఈ ఫ్లే ఆ దానికి ఈ ఫ్లేవర్ పడుతుంది అప్పుడు మనం దీంట్లో పెట్టి తీసిన దాన్ని చక్కగా హ్యాపీగా తిని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇలా తీసేసుకుందాం ఫస్ట్ చిన్న క్యాబేజ్ తెచ్చుకుని మన చిన్న చిన్న బయట్స్ అయితే చూడు ముచ్చటగా ఉంటాయి ఎప్పుడైనా కంటికి ఇంప అయితేనే తినడానికి ఇంప అవుతుంది వంట పూజ ఏ ఫుడ్ అయినా కూడా క్యాబేజీ చాలా చాలా మంచిది క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి క్యాన్సర్ రాని వాళ్ళకి చాలా మంది క్యాబేజీ క్యాలిఫ్లవర్ స్మెల్ వస్తుందని తినరు అసలు కానీ అవే ఎక్కువ తినాలి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలన్నా ఫ్యాట్ ఇంప్రూవ్ అవ్వకుండా ఉండాలన్నా క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండాలన్నా కంపల్సరీ చాలా రకాల వంటలు చేసుకోవచ్చు ఓకే సాయి ఇది చల్లబడింది కొంచెం ఏం చేద్దామంటే దీంట్లో ఇప్పుడు ఇది స్టీమ్ చేసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ కొంచెం ఇందులో బెల్లం అది వేసాం కదా మాయిశ్చర్ బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని చెప్పి ఇందులో మనం కొంచెం పిండి వేద్దాం ఏ పిండి వేస్తున్నారు అంటే నేను జొన్న పిండి వేస్తున్నాను వరి పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ గోధుమ పిండి కానీ మైదా కానీ వేస్తే ఏమవుతుంది అంటే కొంచెం జిగురు జిగురుగా ఇట్లా లాగినట్టు గ్లూటెన్ ఉంటుంది కదా అందులో అందుకని అది వేయకుండా ఇవి వేసుకోవచ్చు లేదు మనం ముందే ఈ బీట్రూట్ ఫ్రై చేస్తాం కదా ఫ్రై చేసేటప్పుడే అప్పుడే కూడా వేసేసుకుంటే కొంచెం వేగుతుంది ఇంకొంచెం ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా క్యాబేజ్ లీవ్స్ దగ్గర కొత్తేసుకున్నాం ఇట్లా బార్లు ఇచ్చి సరే చూస్తున్నారు కదండి సో ఇదే విధంగా మిగతా క్యాబేజ్ లీవ్స్ లో కూడా మనం ఇంత ఇంతకు ముందు తయారు చేసి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి మోమోస్ లాగా తయారు చేసుకుంది ఇదిగో సాయి ఇలా పెట్టేసుకున్నాం కదా అవునండి దీన్ని ఇలా స్టీమ్ చేసేసి తర్వాత పైన ఇలా గుచ్చుకున్నా పర్వాలేదు టూత్ పిక్ ఇప్పుడు ఇలాగ పెట్టేసేద్దాం ఓకే కూడా హీట్ ఎక్కువ ఎందుకంటే మనం పిండి కలిపేసాం కాబట్టి మనకి ఇదైపోతుంది అని ఏమి లేదు కొంచెం గట్టిగా అయిపోద్ది అనమాట కొంచెం ఫిక్స్ అయిపోతుంది
So, we will be able to get it. So, we will have gobi bites in 5 minutes. So, we will be ready for 5 minutes. Let's wait. Okay, so we will see the food in 5 minutes. Susa, are you soft? Yes. I have to eat the leaves in a little bit. I have to eat the shape of the toothpick. So, we will have to eat the shape of the toothpick. So, are you off? Yes. So, we will have to eat the serving plate. Yes, yes. It's very beautiful, actually. Cabbage is good. Now, what do we need to do? Fold it. Fold it. Now, we need to do it. Okay, so I will make two thick bites and put it in the serving plate. Okay. Now, we will put the आई गोभी बाइट्स रेडी, टेस्ट दूसरे अलाव ना चल। तापा कुन्ना इंद्राणी गारु, सो चूस नर कदंडी इंद्राणी गारु ताने स्वाइंगा कन्न कुन्ना ई गोभी बाइट्स चक्का का प्रिपेयर चेस आरु, इनके इन कुड़ाई मात्रा आगले टेस्ट चेडान की, टेस्ट चेस चप्पता नलाव ने दाने कन्ना मंदोक सारी तायरे वि� Mundu kas tahu anjir si pan peti, andilu kudiga nai wes kovali. Andilu turun kuna beetroot nai wes kuni range kovali. Beetroot konsen sepu magin tarwata kubur turmu mundu kas nana petina palilu, kaju, bellum, nana petina indu khal jura paste wesi. Aini mshala pati range kovali. Stow off wes kuni chalar nivali. Stow anjir si steamer nai pet kuni adi wedek kelopu. Mundu kas steam wes kuna cabbage akul nai wes kuni ready wes kovali. Mundu kas tayar wes kuna mishramani chalar nai tarwata. Dan lo konsen jurna pintu esi baga kalup kovali. Dan ni kabe jelo stuff chase kuni fold chasei steamer lo peti padner shala varku steam chase kovali. Ala steam chase kuna watni fold chase kuni wati ki toothpicks attach chase yali serving plate lo tease kovali. Ante yummy and tasty gobi bites ready. Okay so i gobi bites ni punin taste chase bot nanandi. Chala tasty ga onna yandi gobi bites. I really love them and in the manchi recipe ni mandar ki parshen chase nandu ko mararan doi vandal chedam tarnunchi make special gift. Thank you. And indra ni karu make alan pichindi ma program ko shi participate chedao. Chala baam. Meeru thayar chase net vandal recipe ni pura andar ki parshen chase hathe lugu var andar ki. Indu kante ila healthy recipe so ijaz the mundu mundu tarala tarala wal andaru gula da ninka inka thallu lu telsko al pastu oka. Intlo kalau illah lu cahdu kunte, intel le padi cahdu kun nte. Alagae wakah healthy ka wantal lu cehi to mana di wakah tali nets kun nte. Pilal andar gu darah geng untar family matto marah geng gu untar di. Anthkan jepi teli nal tels callani, nake tu chala baga telsu an kadu. Nake telsu nandar tu share jess callani. Eno me kitchen kun. Chala chakka ga wandaru. And Chala Manchi information share just now and make Chakka Gaak Manchi help. Thank you. I'm going to make my own personal life. 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 Thank you. Bye. Welcome. My home. Bye. 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 In this episode, there are two special recipes to share. In the next episode, there are two special recipes. So, this is Saishi signing off for today. Take care. Bye-bye.